Hello students, in this video, we will revise the chapter Magnetic Effects of Current, that is Moving Charges and Magnetism. So, in this chapter, we will topic the topic of first one rule, Maxwell's right hand thumb rule and Fleming's left hand rule, and then Bayat Sabatla. So, Bayat Sabatla, magnetic field with respect to stripe wire, circular coil, and solenoid. So, with respect to position, magnetic field is the same as the So, we will tricks and cases. And then Lorentz force. Using Lorentz force, charged particle uniform magnetic field in charge mode. If it is more than detailed, last one electrical instrument. Conversion of galvanometer to ammeter and voltmeter. Moving coil galvanometer. So the basic conversion is in case and condition with respect to equation. This is all detailed. So all topic me detailed. Now we tricks which we will see. So the video is skip. Now we will see the video. Now the video will be on. That's why we will see the first time we are on our channel. Subscribe and like. And also Instagram and WhatsApp group. We will see the NEET and J and all the exam discussion and quiz. So we will participate in our channel. It will be very helpful. Now the video will be on. First of all, one charge when the rest layer करा, अधिक electric field मटो रखो। अधे one charge when the move आगे दिना, along with the electric field, हमको magnetic field भी induce आवो। तो इंदर magnetic field पर दिना, इंदर chapter ला पाक पोरो। Let us consider a straight wire, so इंदर charges when the flow आगे दिना, कंडी पर current तो रखो। तो let us consider, यानि को current when the upper direction ला pass आए रखो। अब कंडी पर इधर सुती magnetic field तो रखो। अब magnetic field when the concentric circles आ रखो। if we use the direction, we can use Maxwell's right hand thumb rule. So, thumb represents the direction of the current, finger represents the direction of the magnetic field. So, this is the first rule. This is the inner rule to find the force. It is Fleming's left hand rule. So, due to magnetic field, we have force created. And the force and direction we use the rule. So, thumb represents the direction of the force. And index finger represents the magnetic field. And middle finger current represent one. Okay. So, if you use force or direction, you can use this rule. That is the value of the value. We will use Lorentz force. So, Lorentz force is a formula. F is equal to Q into V cross B. So, cross product trigger. So, you can write it as Q V B sin theta. So, you can write it as theta of danger. The angle between velocity of the charge and magnetic field. So, you can move the charge. So, you can use force or formula. Compose or wire la current pass out in Kurupanga. So, other which create agra force and number in the formula led the clan that is F is equal to ILB sin theta. So, again in a theta under the angle between length and the magnetic. Next one by its avatla pakla it deals with magnetic field. Let us consider or wire rigger and the current I when the pass out in them or particular length DL in the la pass agra current nala correct a magnetic field or value a kind of. So, we have a distance that is R and at a particular point P, you have to find the magnetic. So, the kandipudikirath is the formula dB. It is a vector. dB vector is equal to mu0 by 4 pi. So, mu0 is the constant into I dL sin theta by R square. So, this is the formula. So, I dL is the current element. So, the I dL is a vector quantity. It shows the direction of the current. Okay. Using by itself, we will see the two patterns. So, the current of the straight wire will pass out. What happens to the magnetic field? That is the first pattern. And in the same way, the circular coil will pass out. How is the magnetic field? This is the second pattern. Now, we will see the first pattern. Let us consider the straight wire. That is the current I will pass out. This is the perpendicular distance R. At a particular point P, you have to find the magnetic field B. Okay. So, in the magnetic field, kandu pudikirudhukku, rendu vidamana angle tharuvanga. So, first, in the angle alpha and beta kudutthukku, we are asking magnetic field na formula, B is equal to mu naught i by 4 pi r into cos alpha minus cos beta. In the formula, aduthukkala. Suppose, alpha beta kudu badala, in the angle 5, 1 and 5, 2 could be asking magnetic field. You can use the formula B is equal to mu naught i by 4 pi r into sin 5, 1 plus sin 5, 2. In the formula, use the formula. So, with respect to angle, we have magnetic field. We can use this formula. Sometimes, we have blank or infinite long straight values. 
இந்த இன்ஃபினிட் லாங் ஸ்ட்ரைட் வயர்னா அதுக்கு லென்த்தே கிடையாது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு எங்கே போய் எண்ட் ஆகுதுன்னே தெரியாது இப்போ ஒரு இன்ஃபினிட் லாங் ஸ்ட்ரைட் வயர் எடுத்துட்டு அதிலிருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அட் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பி நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல் கேட்பாங்க ஸோ இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல் கேட்டாங்கன்னா இது ஒன் வாண்ட் டு டிரைவ் டேரெக்டாக ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸும் அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்பாங்க லெட் எஸ் கன்சிடர் எனக்கு வந்து ஒரு வயர் இருக்குது அதில் கரண்ட் ஐ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல் பர்பண்டிகுலராக கேட்டாங்கன்னா இட்ஸ் ஃபைன் சப்போஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வயருக்கு அலாங்காக இந்த இடத்துல இல்லை இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல் கேட்பாங்க இந்த லைனை யூ கால் இட் அஸ் ஆக்சியல் லைன் ஸோ இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ரீசன் நமக்கு ஒரு வயரில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல் சுற்றிட்ருக்கோம் அதுக்கு அலாங்காக மேக்னட்டிக் ஃபீல் இருக்காது ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல் டியூ டு லாங் ஸ்ட்ரைட் வயர் So, magnetic field due to the circular coil. So, depend on the question, we will see 5 cases. Let us consider a circular coil. That is the radius of the R. That is the center of the magnetic field. That is the formula. V is equal to mu naught i by 2R. Okay. So, a complete circle is the center of the magnetic field. You can take this formula. Suppose, instead of full circle, or half circle. That is the radius of R. So, if you have a magnetic field, V is equal to half of mu naught i by 2r இது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சப்போஸ் ஹாஃப் சர்க்கிளுக்கு பதில் ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் த சர்க்கிள் இருக்கு அப்போது ஃபார்முலா அதே ரேடியஸ் ஆர் தான் வரும் v இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் ஓகே ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த பார்ட்ஸ் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல் இப்படி எழுதலாம் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் செகண்ட் பேட்டர்ன் சப்போஸ் எனக்கு வந்து பார் பார்ட்டாக கொடுக்கலாம எனக்கு காயில் இருக்குது பட் விச் ஹேஸ் என் டேர்ன்ஸ் எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குது இதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க கேன் டேக் த ஃபார்முலா தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டு மியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் இந்த ஃபார்முலா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா கேஸுமே மேக்னட்டிக் ஃபீல் அட் த சென்டர் சப்போஸ் இப்படியும் கேட்பாங்க எனக்கு ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்கு ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் அந்த காயிலோட சென்டர்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல் கேட்டாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அலாங் த ஆக்சியல் லைன்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக பி ஆக்சியல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதோட ஃபார்முலா தட் இஸ் மியூ நாட் ஐ ஆர் ஸ்கொயர் வெர் ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் பை டூ இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சொலினாய்ட் ஸோ சொலினாய்ட்னா சர்க்கிள் காயில் வித் என் டேர்ன்ஸ் தான் இருக்கும் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நம்ம கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம்னா இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல் இருக்கும் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல் எந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம்னு கேட்பாங்க எந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல் மேக்ஸிமமாக இருக்குன்னா இன்சைட் த சொலினாய்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல் வில் பி மேக்ஸிமம் ரீசன் மேக்னட்டிக் ஃபீல் எல்லாமே பாருங்கள் க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்குது இப்போ அதோட ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா பி இன்சைட் அதோட ஃபார்முலா V is equal to mu naught n i, where i is a constant parent, n is the number of turns per unit. Okay, so that is the magnetic field inside. So, where is the minimum of the minimum? Outside. Outside, the magnetic field is widely spaced. So, outside, the magnetic field is the minimum of the minimum. Approximately zero. At the end, we will see that the end is split. So, the magnetic field at the end is equal to half of magnetic field inside the solenoid so this is the relation for the solenoid okay so next one is motion of a charged particle in a uniform magnetic field so idu varaikum magnetic field pathi paathom so inime adanal create agra force pathi paakaporum so the total are three cases irukku so first one or uniform magnetic field irukku adula or charged particle adukku charge vandu do moving with the velocity v ஸோ இந்த சார்ஜ் வந்து இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக என்ச் ஆகுது அப்படி என்ச் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்பவுமே பர்பண்டிகுலராக என்ச் ஆகும்போது லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் சர்க்குலராக சுற்ற ஆரம்பிச்சு அப்போ சர்க்குலராக சுற்றுதுன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ் அண்ட் டைம் பீரியடில் தான் ரிவால்வ் பண்ணும் அதோட ரேடியஸ் கேட்டாங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி வீன்றது வெலாஷ் ஆஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் by cubic so this is the radius of the charged particle oda formula okay so in mv abindrathu momentum if you want you can write it as momentum p by qb nu no? eduthikalam so this is the radius 
சப்போஸ் இதோட டைம் பீரியட் கேட்டாங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா t is equal to 2 pi m pi cube okay so for charge particle perpendicular inch aagumbodhu adu circular ah sutudhu with respect to that adoda formula idu dhaan so idu first case second case charge particle enters parallel to the magnetic field so ipo adhe maari or uniform magnetic field irukku or charge particle adukku parallel ah inch aagudhu appa angle paakala so parallel ah irukkaranaala theta vandu 0 degree because of that lorentz force f is equal to q v b sin theta la sin vandu zero aayiruchu so sin zero aayirucho automatically force zero aayirum appo end external force irukadhu idu straight line lay move aagum idu vandu second case ipo adhe charge particle angle meet panni enter aagumbodhu enna nadakkudhu nu paakanum so first namakku vandu velocity is a vector quantity adu components make pannum so adhu horizontal ah irukadhu that is along the magnetic field adu or component v cos theta nu solluvom and adhe maadhiri adukku perpendicular ah irukadhu y axis that is v sin theta okay and charge particle perpendicular enter aagumbodhu adoda path paarunga id helical path nu solluvanga that is helix okay and paathona inga ella turnings oda radius vandu same ah da irukum appo adoda radius r is equal to mv sin theta by qb is it okay So again, in the M V in the momentum, if I write it as R is equal to P sin theta by Q V. Okay. So next thing, if you look at all turnings, there is a distance. Okay. So if the turning is here, there is a distance. And the distance, you call it as pitch. Okay. So if we say the pitch, we call it as pitch. And the pitch is the pitch of the formula. That is V cos theta. into time period okay so time period vandu maarave maaradhu adhe formula da irukum that is p is equal to 2 pi m by qb okay so next one force between two parallel long straight wire so normally or wire la vandu current pass aachuna adu sutti magnetic field create aagum so ipo rendu wire eduthirukom rendu thume different current pass aagudhu so adu sutti magnetic field irukum so and the magnetic field naala force of attraction or repulsion create aagum அந்த ஃபோர்ஸ் பத்தி தான் இதை பார்க்க போறோம் சோ லெட் அஸ் கன்சிடர் ரெண்டு வயர் இருக்கு ரெண்டு வயர்லயே கரண்ட் அப்வர்டா பாஸ் ஆகுது சோ அப்ப இதனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகும் and அதனால இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் அப்ப சிம்பிளா எப்படி ஞாபகம் வெச்சுக்கலாம்னா ரெண்டு வயர்ல கரண்ட் சேம் டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆச்சுனா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் அதே எனக்கு கரண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆச்சுனா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் கிரியேட் ஆகும் ஓகே சோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோ ரிப்பல்ஷனோ எனிவே இட்ஸ் a ஃபோர்ஸ் The force can be put in the formula. Force per unit length is equal to formula mu naught i1 i2 pi 2 pi d. Okay, so where d is the distance between the wire. And the wire can add to the distance. Okay, so this is the force. So next one, electrical instrument. And the first one, converting galometer to ammeter. First of all, ammeter is the answer. Ammeter measures the current. A galvanometer is a so sensitive instrument so that it can measure both current and potential difference. So first, in the galvanometer, ammeter is a matter of time. So now we have a galvanometer. So the galvanometer is a current and potential difference. So now we have a galvanometer. So in the galvanometer, we have a 50 ampere current. Okay. But here, we have a current in the wire. greater than 120 ampere ah irukku okay so ipo inda 120 ampere current ah galvanometer la pass panna idala measure panna mudiyadhu reason adala maximum 50 ampere varaikku da measure panna mudiyum so appo nama enna panna porom na current ah divide panna porom so eppadi nu paakalam so ipo galvanometer ku or internal resistance irukku adha j nu eduthukalam so idukku parallel la or shunt resistance nama pandrom the shunt resistance romba romba low ah irukum endha alavukku low ah irukum na சப்போஸ் கேல்னோமீட்டரோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஓமா இருந்துச்சுன்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓமா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கணும் ரீசன் இப்ப இங்க பாக்கலாம் நமக்கு கரண்ட் ஐ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் வந்துச்சு இருக்கு இப்ப இந்த ஜங்ஷன்ல பாக்குறது இங்க ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் மேக்சிமம் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் கீழே வந்துருச்சு அப்ப பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆம்பியர் மட்டும்தான் கேல்னோமீட்டர்ல அது வந்து கேல்னோமீட்டர் மெஷர் பண்ணிடும் ஓகே அப்ப இத வச்சு ஒரிஜினல் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கும் சோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் தியரி அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோனா ஒரிஜினல் கரண்ட் i ன்னு எடுத்துக்கலாம் and current through the galvanometer i g ன்னு எடுத்துக்கலாம் 
பேலன்ஸ் கரண்ட் தான் ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் பாஸ் ஆகுது ஸோ பேலன்ஸ் கரண்ட் ஐ மைனஸ் ஐஜி ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே பேரலில் கனெக்ட் ஆகுது அப்போ பொட்டென்ஷியல் சேம் தட் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர்ல வி வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ அதை வச்சு ஓம்ஸாக எழுதலாம் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேல்னோமீட்ரிக் எழுதுகிறேன் திஸ் கரண்ட் த்ரூ த கேல்னோமீட்டர் ஐ ஜி அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் த்ரூ ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ மைனஸ் ஐ ஜி இன்டு எஸ் ஓகே எஸ்ன்றது தான் ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா இது கீழே கொண்டு போகும் தட் இஸ் ஐ ஜி பை ஐ மைனஸ் ஐ ஜி இன்டு ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இதுதான் ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கன்வெர்டிங் கேல்னோமீட்டர் இன்டு அமீட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓல்டுமீட்டர் பார்க்கலாம் ஸோ ஓல்டுமீட்டர் ஓல்டுமீட்டர் மெஷர்ஸ் த பொட்டேஷ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம கேல்னோமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரீசன் கேல்னோமீட்டர் ஆல்ரெடி நான் சொன்னால் இட்ஸ் அ சோ சென்சிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மைனூட் பொட்டேஷ் டிஃப்ரென்ஸ் கூட அதால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் எப்போவுமே ஓல்டுமீட்டரை நம்ம பேரலல் டு த சர்க்யூட்டில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா லெட் எஸ் கன்சிடர் இப்போ ஒரு ஹீட் ஆஃப் ஆயில் இருக்குது நான் ஏன் ஹீட் ஆஃப் ஆயில் எடுக்கிறேன்னா அதுக்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஹை பொட்டேஷ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஹீட் ஆஃப் ஆயிலுக்கு பேரலாக தான் ஓல்டுமீட்ரு கனெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு பேரலாக நான் கேல்னோமீட்ரு கனெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இனிஷியலாக இந்த ஹீட் ஆஃப் ஆயிலுக்கு பேரலாக கேல்னோமீட்டர் மட்டும் இருக்குது ஓகே அண்ட் இந்த கேல்னோமீட்டரால் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் வரைக்கும் மெஷர் பண்ண முடியும் பட் இங்கே நமக்கு ஹீட் ஆஃப் ஆயில் இருக்குது இட் ஹாஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இதோட மேக்ஸிமம் பொட்டேஷ் டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஓல்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த ஹீட் ஆஃப் ஆயிலுக்கு நான் கேல்னோமீட்ரு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இதால் டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்க முடியாது ரீசன் மேக்ஸிமம் அதால் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் வரைக்கும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் பட் நம்ம சப்ளை பண்ணியிருக்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் ஸோ இங்கே நம்ம ஓல்டேஜ் டிவைட் பண்ணும் ஸோ எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் கேல்னோமீட்டருக்கு சீரீஸில் ஒரு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ஓல்டேஜ் எடுத்துக்கும் அப்போ இங்கே ஓல்டேஜ் வீலேருந்து ஓல்டேஜ் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆயிரும் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் த ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் விஹெச்சின்னு எழுதிக்கலாம் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கேல்னோமீட்டரை விஜின்னு எழுதிக்கலாம் You can write the equation V is equal to VH plus VG. Okay. Now, we can see that we have 200 volt high resistance and that is 150 volt. Then, the balance is 50 volt and the balance is 50 volt. Then, the balance is 50 volt and the balance is 50 volt. Then, the balance is 50 volt and the balance is 50 volt. That is V is equal to VH plus VG. Next, V is equal to ohms. So, the current through both is the same because சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் சீரீஸ்ல இருக்கு அப்ப ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் ஹெச் பிளஸ் ஜி இப்போ இப்படியும் நம்ம இக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் நமக்கு ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கேல்னோமீட்ரு மட்டும் தான் தெரியும் அப்போ வி ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன்டு ஜின்னு எழுதிக்கலாம் இப் யூ ஒன் இந்த ஹையை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஷிப்ட் பண்ணலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கொஸ்டின் நமக்கு ஈக்குவேஷனை எப்படி வேணாலும் ஃப்ரீம் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் கன்வெர்டிங் கேல்னோமீட்டர் டு த ஓல்டுமீட்டர் லாஸ்ட் ஒன் மூவிங் ஆயில் கேல்னோமீட்டர் ஸோ கேல்னோமீட்டர் ரொம்ப சென்சிட்டிவ்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஏன் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இதில் ரேடியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரேடியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா இங்கே இருக்க பார் மேக்னெட் பாருங்கள் நார்த் அண்ட் சவுத் இப்படி கர்வாக கட் பண்ணியிருக்காங்க ரீசன் சென்டரில் நிறைய மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லி ஸோ சென்டரில் நிறைய பாஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே இருக்க காயில் நல்லா மேக்னட்டைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தான் ரேடியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இங்கே காயில் இருக்குது இந்த காயிலை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக இம்பேன் பண்ணி ரெண்டு வயர் வந்து இங்கே எடுத்துருவாங்க ஓகே அண்ட் இங்கே பார் மேக்னெட் இருக்கிறனால கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த காயிலுக்கு பர்பண்டிகுலராக நீடில் இருக்குது இந்த நீடில் தான் நமக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரீடிங்ஸாக நமக்கு காணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வயரில் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா அதை சுற்றி கண்டிப்பாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகும் இப்போ உள்ள ஆல்ரெடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்றதுனால இதனாலையும் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்ப ரெண்டு மேக்னெட்டிக்
ஸோ சிம்பிள் நமக்கு தீட்டா பை ஐ ஐ என கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் தீட்டா பை ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என் ஏ பி பை கே இதுதான் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி தட் இஸ் ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு பார்க்குறது இதே மாதிரி ஓல்டேஜுக்கும் பார்க்கலாம் தட் இஸ் என் ஏ பி பை கே ஆர் தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸால் ரெண்டு சைடும் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓங்ஸ் தான் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் இது விஆர் மாறிடும் ஸோ இது வந்து ஓல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஓல்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறது ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மூவிங் காயில் கேலோமீட்டர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னால் தான் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் கம்ப்ளீட்டாக நீட் ஜேஇ அண்ட் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் குவிஸ் ஸோ அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இட் வில் பி வெரி ஹெல்